Hello, Krishna. Hello, Madhi. <laughs> Welcome to our show. Thank you. Pleasure. Thank you for coming down to Hyderabad. <laughs> it's a pleasure, actually. Uh, ABN audience under the good interact auto. ABN to chala association. I am now. I am here in program. What is it? So, Madhi, Oxari la interact auto. It's a pleasure for us. Vignan Anaga ne mundga me father Rattayar pere gurtu astundi. Chala mandi ayne inti pere kuda marchu pe Vignan Rattayar ne pilustu untar. Mere mo Australia US lo chadu koni media rangam lo sthiro padi pawalan kunar. Tarva team jergi. Australia lo lo the chadu media studies chase na nu. Okay. Chase in tarva ta majlo gora uchchi kar panje oka three four months panje sen actually headlines pila. Is it? Uh, yeah, so uh, you are our fraternity. Yeah, <laughs> almost. Uh, I don't know. I put a good idea. I have no idea. I always say, I don't know what I'm saying. But uh, at the same time, uh, when I coach at time, ki, uh, uh, our engineering college has become uh, uh, deemed university. Ka koda so at the same time, uh, opportunity to huh. do something. Oh. Uh, uh, by affecting a lot of people and affect how to put the opportunity a uh, university presentation so I thought uh, why not why not uh, yeah so was Vignan a plan B or plan A only no a plan B plan in the end of the day my wife in the pool and she in flow on the water no one thought what I put you parents out on students out on me actually third fourth class that go on up right there but whatever I could spend just in time in flow on the water can the me one day on me into pain students in the world okay hostel or let the classes out on day so it's always in life my childhood the rundu gora I put education learn education learn interact intersect out on it so we're chipping it to rent well enemy the low मेर चेरे समय आन के विज्ञान टीम यूनिवर्सिटी होता संपादित चली दिन तो विज्ञान प्रोफाइल ले मारे पहेंडी गाड़ी चलने की पदेल कालों लो ओके यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट लो ना मैं अनुभव अंगुरी चीज चपड़ी यूनिवर्सिटी पर रावतों तो प्रोफाइल मारे पोटर में अन्य दानी कंटे कोड़ा माग अपुरू अन्� the same growth can be found in the last year. The last year, the institutes, Vizag, Gunter, Rajmantri, Elur and Hyderabad. There is a lot of growth in the university, and there is a lot of growth in the university. But the main important thing in the university is that the engineering college has no flexibility. Right. A city perfection on the engineering college. University, I mean, University Grants Commission can now enter the MHRD can now enter. Mostly central government on the. So then, all the MIT and the chala flexibility on the. Chala freedom on the. So, may may design just coach course, university design just coach. A, 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 मन यूनिवर्सिटी चेतना उन्हें तो दी अब अन्य कोड़ा स्टूडेंट को पे एक बड़े टल मन डिजाइन जाए चुरा रादर देन मॉल का मिक्ता एसीटी किन्दो उन्हें गानी जेंटी किन्दो उन्हें गानी वेरे फैक्टर्स चाला इन्फ्लुएंस होते हैं ये दी कोनी साल लो हॉलिडेस हो कोनी बंद लो एंड वेर 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 � I influence चालू तक कौन टंडी, so we get lot of that freedom to do प्रति दे प्रति प्रति effort तो कोड़ा student की ले रटलू उपाय पर रटलू उन टंडी यानी ना still ओ कपूर बिट्स पिला नहीं लो विज्ञान students अवरु अंटे चालू मंदी चेत लेते वारी पुरा आज था ये engineering college स्वाइंगा मीरे निर्वाहित ना रो प्रमाणाल विषयम लो मीर तीस कुन्ना जाग्रत लेम दी या बिट्स पिला नहीं � चाला विचित्र गांव उन्हें ये इनके इंटर ना कौन-कौन बंदा फ्रेंड्स चाहिए वरुण ना सीनियर्स को चाहिए वरुण चिपता हूँ उन्हें वरुण ये वन इंटर बिट्स पिला नहीं लो इलेक्शन होता था प्रतियारो सो इलेक्शन प्रेसिडेंट ने लिखोड़ा स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट ने लिखोड़ा कि अलाव उन्हें इं and all other colleges are not in India. And all other colleges in India. On one side and Vignan on one side. That's all there. So that's why I am the biggest man. But coming to the other question, I have another question about Pramanal Gurinchi. As a university, after Pramanal Gurinchi, 
మనకి ఇందాక చెప్పినట్లు ఇట్ గివ్స్ చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ దానివల్ల మేము మొదటిగా చేసింది ఏమిటి అంటే ఇండస్ట్రీతో ముందు ఇంటరాక్ట్ అవటం స్టార్ట్ చేసాం ఇండస్ట్రీతో ఇంటరాక్ట్ అవటం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి ఇన్పుట్స్ చాలా ఇచ్చారు ఏమైనా అంటే దే వాళ్ళకి గ్యాప్ కనిపిస్తూ ఉంది వస్తున్న ఫోర్ ఇయర్స్ చదివి బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్కి వాళ్ళు ఇండక్ట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్కి చాలా గ్యాప్ కనిపిస్తూ ఉంది ఆ గ్యాప్స్ ఏంటి అనేది అంటే మొదటిది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ దగ్గర మాల్ పాపం అంటే చదువుతారు కానీ నాట్ యాజ్ మచ్ అంత లేకపోవటం వల్ల మన స్కూలింగ్ సిస్టమ్ తెలిసిందే కదా మొత్తం మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీద అయిపోద్ది వాళ్ళు అంతా అదర్ స్కిల్స్ అదర్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం అదంతా ఉండదు ఉండదు సో అది స్కూల్లో చేయవలసిన పని ఇక్కడ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ అది జేఎన్టీ సిస్టమ్లో ఉన్నప్పుడు అది అవ్వదు బట్ కానీ దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మేము ఏం చేసామంటే ఫస్ట్గా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని అడ్రస్ చేయడానికి అని చెప్పి వీ టైడ్ అప్ విత్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ప్రస్తుతం టై అప్ అయ్యాము సో సబ్సిడరీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ సబ్సిడరీ దాంతో టై అప్ అయ్యి వీఆర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక ఇంగ్లీష్ కోర్సు వాళ్ళ సిల్ సిలబస్సే ఉంటుంది వాళ్ళే ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు బట్ టీచింగ్ అంతా మనం చేస్తాము అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ ఇయర్లో కూడా ఇంకో కోర్స్ అంటే బిజినెస్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ అని సో ఆ రెండు కోర్సెస్ బేసిక్గా స్టాండర్డైజేస్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ అది ఎంత అది ఏ లెవెల్ కోర్స్ అంటే ఐఎల్స్ కంటే ఒక లెవెల్ కింద అనమాట సో దట్ స్టాండర్డైజ్ ద కమ్యూనికేషన్ థింగ్ ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వీ హ్ డన్ వాజ్ మైనర్స్ తీసుకొచ్చాం మైనర్స్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయాలంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్ కాకుండా తో పాటు అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి కనుక సివిల్ సివిల్ సర్వీసెస్కి కోర్స్ కోర్సెస్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఆప్షన్స్ ఓపెన్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఓపెన్ అప్ చేసేటప్పటికి స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డైవర్స్ ఫీల్డ్స్ చాలా ఫీల్డ్స్లో కూడా హీ ఈ గెట్స్ ద అండర్స్టాండింగ్ వాటి గురించి అర్థం చేసుకుంటాడు అని చెప్పి ఓకే ఈ రెండు చేసిన తర్వాత మరొకటి ముఖ్యమైనది చేసింది ఏమిటి అంటే ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళని ఇంటర్న్షిప్కి పంపించడం స్టార్ట్ చేసాం ఇంటర్న్షిప్ అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఏంటంటే ఒక వన్ మంత్తో వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వెళ్తారు మన దగ్గర అలాగా దే స్టూడెంట్ ఆరు నెలలు వెళ్తాడు ఆరు నెలలు కంపెనీలోనే ఉంటాడు ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తాడు ఆయన పని చేయడమే కాకుండా మా స్టాఫ్ కూడా సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఒక టూ మంత్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఆ కంపెనీకి వెళ్ళి ఉంటారు స్టూడెంట్ ఏమైనా నేర్చుకోవడానికి వెళ్తాడు ఫ్యాకల్టీ వెళ్ళేది ఎందుకు అంటే ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా ఉంది అంటే దాన్ని వీళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఒకటో రెండో ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొచ్చి దానిపైన వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేయడానికి కానీ దానికని ఉపయోగపడేట్లేదు లేకపోతే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంది ఏమిటి అంటే ఇండస్ట్రీ ఒకటి వాళ్ళు అడిగేది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒకటి ఉంటుంది కాల ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ దగ్గర నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఒకటి ఉంటా ఉంది అది ఎక్కడో చోట మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే పూర్తిగా మ్యాచ్ అవ్వదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ సమ్వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ క్లోజ్ ఈ గ్యాప్ మరీ ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఇంకొన్ని రోజులుగా ఇలా ఇలా కంటిన్యూ అయితే విత్ మాల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కంటిన్యూ అయితే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది స్టూడెంట్కి జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్గా రావడానికి ఓకే సో దీనివల్ల జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అంటారు జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ప్రొఫైల్ పెరుగుతుంది దాని తర్వాత యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం వాళ్ళు తీసుకునే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు అడ్రస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా పూర్తిగా మారుతుంది ఓకే గిరి తీసుకుని ఒక దానిలో ఉండేవాళ్ళు యూ హ్యావ్ టు స్టెప్ అవుట్ కంఫర్ట్ జోన్ ఓకే మీ ఫాదర్ రత్తయ్య గారు ఈ విద్యారంగంలో ప్రవేశించినప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంత పిల్లల్ని కూడా పోటీ ప్రపంచంలో నిలిపేలా తీర్చిదిద్దాలనుకున్నారు ఇప్పటికీ ఆ ఫిలాసఫీని మీరు ఫాలో అవుతున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ యూనివర్సిటీ చూసిన చూస్తే కనుక అంటే ఇట్స్ వెరీ హై ఫీ స్ట్రక్చర్ అంతా ఉంది కానీ యూనివర్సిటీలో చూస్తే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మా దగ్గర వచ్చే స్టూడెంట్స్లో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ ఇంట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ పట్టా పొందేవారు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటారు ఇప్పటికీ వీ డిడ్ ద ఎనాలిసిస్ ఎనాలిసిస్ సో డెబ్బై పర్సెంట్ మందికి వస్తుందంటే
దాంట్లో మనం ఎలివేట్ చేస్తున్నట్లు అవును ఇంకో లెవెల్కి ఇంకో లెవెల్లోకి తీసుకెళ్తున్నట్టు దానికి మనం చేస్తా ఉంది ఏంటంటే కొద్దిగా ఫీజు ఇదంతా ఎక్కువ ఉన్న ఉన్నట్టు కార్ ఉన్న కార్ని వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయడానికి అని చెప్పి ప్రతి ఇయర్ వి మేము ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తా ఉన్నాం టు గెట్ ద మెరిట్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి చదవటానికి అంత వాళ్ళు కొద్దిగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నా కానీ కొద్ది వచ్చి చదువుకోవటానికి అని చెప్పి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి చేస్తా ఉన్నాం i see across the board andaru ok they are the first graduates in the family enter yes 70% 70% of them yes adi university lo aithe maadi women's engineering colleges unnai avunu hyderabad lo untundi guntur lo untundi vaizag lo untundi avunu ne guntur daniki chaala chaala ekku gelthu untanu adi maatram miracle dan college ki ellapudalla endukante అందరూ చదివే వాళ్ళు అందరూ అమ్మాయిలు చదువుతారు అమ్మాయిల్లో కూడా చదివే అమ్మాయిల్లో కూడా నాట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ ఫస్ట్ టైం గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో రావటం అమ్మాయి వచ్చి ఒక డిగ్రీ చదవటం ఒకటి అయితే చదివిన తర్వాత అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చి తను తన లైఫ్ని తను చూస్ చేసుకొని ఫ్లై అయిపోవటం సంథింగ్ మెరకల్ కదా సో మొత్తం డైనమిక్స్ అంతా సోషల్ డైనమిక్స్ అంతా మారిపోతాయి కదా అప్పటిదాకా లేకపోతే పేరెంట్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఈ అమ్మాయికి ఎలా పెళ్లి చేయాలి ఇది ఇది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా బట్ కానీ ఒకసారి అది అయిపోయింది జాబ్ వచ్చిన తర్వాత అది రివర్స్ అవుతుంది సో సో ఆ ఫిలాసఫీ లాస్ట్ ఫార్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కింద అత్తయ్య గారు ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో ఏది మనం గ్రామీణ పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్లి చేయాలని చెప్పి అది ఇప్పటికీ కూడా ఫాలోయింగ్ ఇట్ మీకు ఉన్న ఇరవై స్కూళ్ళలో ఎక్కువ భాగం హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో స్కూళ్లకు సరిపడ స్థలం దొరకడం అనేది పెద్ద సమస్య ప్రస్తుతం మనం ఉన్న ఈ నిజాంపేట్ క్యాంపస్ అయితే చాలా విశాలంగా ఉంది మిగిలిన స్కూల్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగే స్పేషియస్గా ఉంటాయా అన్ని క్యాంపసెస్ కూడా చూసారు కదా మన్ని క్యాంపసెస్ కూడా అన్ని విషయాలంగా పెద్దగా మంచి గ్రీనరీతో ఉంటాయి గ్రీనరీతో ఉండటానికి కారణం కూడా ఒకటి ఉంది ఏంటి అంటే ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి ఉదాహరణ ఇది నాట్ ఎ బిజినెస్ మెన్ ఎడ్యుకేషన్లోకి రావటం రావటం లేకుండా ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఉదాహరణ ఆయన స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ తీసుకుంది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఆ హోలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి ఏది పీల్చడానికి గాలి మంచిగా ఆడుకోవడానికి స్థలం అన్నీ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండి ఉంటేనే ఆ పిల్లలు హోలిస్టిక్గా పెరుగుతారనే అప్రోచ్తో అన్ని క్యాంపసెస్ కూడా మావి ఊరికి బయట తీసుకున్నారు బట్ కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఊరైపోయింది ఇదే కాదు ఏ క్యాంపస్ తీసుకున్నా కానీ మనం సెవెన్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ లేదా టెన్ కిలోమీటర్స్ ఊరు బయట తీసుకుని అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఊర్లోకి వచ్చేసింది క్యాంపస్ మాత్రం అలాగే క్యాంపస్ మాత్రం అంతే ఉంది అంతే ఉంది ఇప్పుడు గుంటూరులో చూసినా అంతే ఉంటుంది వైజాగ్లో చూసినా అన్ని అన్ని క్యాంపస్ అంతే అన్ని బయట తీసుకున్న క్యాంపస్ బట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ మా స్ట్రాంగ్ ఫిలాసఫీ ఏదో ఒకటి అరా ఉన్నాయి కానీ బట్ స్ట్రాంగ్ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే మేము ఎక్కడా కూడా ఏ క్యాంపసెస్ కూడా హైర్ చేయము ఓకే సో వీ డోంట్ హైర్ దెమ్ వీ అవర్ స్ట్రాంగ్ ఫిలాసఫీస్ మన మేమే ల్యాండ్ తీసుకోవటము దాని తర్వాత బిల్డింగ్ అంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అదంతా కూడా వి డూ ఇట్ సో ఏదో ఒక అపార్ట్మెంట్లో పెట్టే స్టూడెంట్ని అపార్ట్మెంట్లో క్లాసులు చదివిచ్చేసి ఇంకో అపార్ట్మెంట్లో అబ్బాయిని పుడుకోమని చెప్పి అలాగే అమ్మాయిని పుడుకోమని చెప్పి వి డోంట్ వాంట్ ఒక అపార్ట్ రెండు అపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ లైఫ్ స్కూలింగ్ అంతా అయిపోవటం అనేది ఇట్స్ సచ్ ఏ పెథటిక్ థింగ్ కదా చాలా బాధాకరమైన విషయం కదా కిడ్ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ అసలు ఏం యాక్టివిటీ లేకుండా ఏమి లేకుండా ఇందాక చెప్తా ఉన్నాను కదా ఏది స్కూలింగ్ అంతా ఏంటి అంటే ఆ రెండు అపార్ట్మెంట్స్ మధ్యలో మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చదివేసి అయిపోతుంది పది పది సంవత్సరాలు ఇంక ఏమి తెలుసుకోకపోతే ఎలా వాట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ నో మీనింగ్ టు ఇట్ కదా సో కొద్దిగా బాధేస్తూ ఉంటుంది బట్ మా వైపు నుంచి మేము చేయగలిగింది మేము చేస్తా ఉన్నాం బట్ గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి చేయాల్సింది చాలా ఉంది సో లెట్ సి